こんにちはカノアですいつもご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もありがとうございます私はですね、えー、オラクルカードと数秘術の、えー、セッションや講座をさせていただいてるんですけれども、えー、最近ですねあの数秘の学びをちょっと深めてまして新たに、えー、今まではえー、アセンション数秘術といって生年月日だけで数字のエネルギーを読み解いていたんですが新しく、えー、名前ですね名前を追加した読み解きを始めました今日はそのことについてちょっとご紹介していきたいと思います生、えー、年月日はですね数秘術で言うと魂のエッセンスとかブループリントになるんですねで新しい数秘術ではですね名前ですね名前から数字を計算して3次元でのですね人間としての、えー、頭の意識心の意識体の意識っていうふうに数字を出すことができるんですね。で私たちは一人の人間で一つの意識っていうふうに思いがちなんですけれども,もいろんなねまあ、例えば植物とか机とか椅子とかコップ全てのものに意識があるように、えー、私たちの頭はですね頭の独自の意識があって心は心の意識で体にも体の意識っていうふうに別々の意識がそれぞれあるんですね。でなので私たちの中っていうのはとても複雑で。あのその数字がバラバラなので葛藤が起こりやすいんですね。で葛藤っていうのは、えー、生きづらさになりますし生きづらさっていうのは自分の、えー、言動が一致してないことによるストレスなんですね。で自分の名前の数字のエネルギーを読み解くことでその葛藤や生きづらさとかちぐはぐな意識の原因っていうのが分かるんですね。例えばですね、頭の意識っていうのが数字が6だったとします。で、6はみんなと一緒にいたいとかでつながっていたいとか、人とのつながりをすごく大事にするんですね。そして頭は6なのに意識体の意識が7だとします。7は一人のスペースとか一人の時間を大切にしていて、一人でいたいなっていうふうに思う数字なんですね。でそうすると自分の中で葛藤が起こってみんなと一緒にいたい人といたいつながりたいのにもう人といるのが面倒だってなって私って人が好きなのか嫌いなのかって言って葛藤が起こるんですね。でそして人が好きっていうあの思考パターンっていうことは人とつながることを良しとしてるわけなんですね。なので人が嫌いな自分を許せないってことになって悩んだりしてしまうんですねなので私たちは思った以上に複雑にできていますのでどれも自分でどれもいいんですねでそれがありのままの自分だしその持ってるいろんな数字を通してその数字を知って肯定することができればとても生きやすくなるんですね生年月日名前と向き合うっていうことはそれを紐解いて気づきを得て数字を知ってそれで実践してみたりとかそういうことで数字と向き合うっていうことは自分と向き合うことですし、えー、自分と向き合う時に数字は意味が分かっているので行動しやすいんですね分かりやすいんですね。どういういところであの悩んでいるのかとか葛藤が起こってるっていうのが数字を見て分かるので。例えば私はですね、頭ですね、思考パターン、頭の意識が8なんですね。で、8っていうのは、慎重であったり、心配症であったり、失敗したくないっていう、成功したいのでね、失敗したくないっていう思いが強いし、えー、割と大人っていう感覚の数字なので、えー、周りの状況を察知して全体を見たりとか、どちらかというと人を優先して自分は我慢するっていうで人のために結構努力したりとかという数字なんですねでそれを良しとしてますでそのような思考パターンなので8っていう数字の持つ意味を反対の意味ですね反対の意味を良くないことっていうふうにも判断しがちなんですね
なので自分のいい悪い自分の頭の中のいい悪いっていうのも思考パターンも分かりますしで頭の意識っていうのは満たされると安心するのでどうしても頭の意識が優先される生き方になりやすいんですね。頭は健在意識に当たり当たりますで、心と体の意識っていうのは潜在意識になるんですけれども、えー、こちらの潜在意識の方の数字を満たしてあげる方があの大きいので潜在意識の方がなのでエネルギーが循環するんですねなのでえっ、ー、と私はですね頭は8ですけれども体の数字は3なんですねで8と3ってすごい真逆で8はまあ大人って感じで3はもう子どもの数字なんですねで8はもう周りを見て状況を見て判断してでこう慎重にっていう行動パターンなのに3は自由で子どもなので自由気まま天真爛漫で子供なので怖いもの知らずで思った時に思ったことをもうその時やりたいで感情も思いっきり表現したい3って表現の数字なんですねで破壊と再生を繰り返してあるがままの姿で楽しいことをやりたいドキドキしたい、まあ、子供ってあの怖いもの怖いけど見たいって怖いもの見たさみたいなところもありますしもういろんなこと味わってみたい吸収したいっていう数字なんですねこれに対して私の頭は慎重失敗したくない慎重なので8はあのブレーキをかけてしまうわけなんですねでそういった意味もありますし小さい時に私は3を発揮しすぎて親から怒られているので3を抑圧して生きてきたんですねなのでそれもあの数比術で分かっているので今はですね3を意識していつも今まではですね思ったこととか結構言えずに我慢したりする私はタイプなんですけれども今はもう意識して思ったことは言う表現するとかですね楽しいことはどんどんやっていくとか今の瞬間を生きるとか生きる喜びって何だろうっていうことを探求してみるとかなんかいろんな3っていうものを意識して生きるように心がけているんですねこれが数字を生かすとか数字通りに生きてみるとか数字を使うっていうことになりますまずは数字通りに生きるっていうのが大事であの持ってきた数字名前とか生年月日で持ってきた自分の土台とか基礎とかベースなんですねでこれをちゃんと知って意識してちゃんとこう使うことで鍛えて筋肉を鍛えるように鍛えて使えるようにしなければ、えー、土台が、えー、そこで土台がきっちりできるものを土台も知らずにその上にぐら家を建ててもですねぐらぐらしてすぐに壊れてしまうんですねなのでまずは、えー、自分自身の数字を知って、えー、自分の才能や資質も知って悩みの原因を知ったり、えー、自分と向き合って、えー数字を使って実験してみたりするっていうのがとっても人生を生きていく上でも大切ですし私たちは魂のブループリントをねここにやりに来てますのでそのブループリント通りに生きるっていうことが大切になりますのでブループリントとかそういう自分の持ってきた数字を知るってことはとても大切なことになりますなのでまずは数字数比術に、えー、触れてみたいなっていう方はですね私えっ、ー、と数比術鑑定をしておりますので、えー、あの詳しくは概要欄にあの貼ってますのでそちらを見ていただけると嬉しいです公式 LINE もやってますのでそちらにご登録していただければ割引でセッションとかを受けたりもできますのでよろしければご登録していただけると嬉しいです今ですね8月28日に、えー、友人の,あのかつみんさんとですねコラボセッションの、えーワークショップも予定してますのでそちらもあの概要欄に貼っておきますのでご興味のある方は参加していただけると嬉しいですでは、えー、これで以上でお話は終わりになりますいつも聞いていただき応援していただき本当にありがとうございます最後までご視聴いただきありがとうございました